Уважаемые коллеги, добрый день. А. На нашем последнем вебинаре, который посвящен проблематике, связанной с проведением международного НИПИЗа, организацией проведения. С вами провели достаточно успешную серию вебинаров. У нас с вами в целом было подключение более 600-800 человек на разных вебинарах. Поэтому, уважаемые коллеги, большое вам спасибо. И вот на последнем вебинаре наша с вами задача – рассмотреть одно из инновационных направлений исследований ПИЗа 2018 года, именно сформированных глобальных компетенций, оценка этого вот важного направления, нового направления в исследовании ПИЗа. Так, мои коллеги сейчас мне все оставили. Давайте мы начнем шаг за шагом, да, подойдем к этой теме и вначале постараемся для себя обозначить тот круг проблем, который связан с, вот, с новыми вызовами, с новыми задачами, которые встали перед системами образования стран в связи с изменившейся, значительно изменившейся ситуацией в мире. Ну, главное направление, о котором стоит сейчас говорить, это мощная глобализация, которая породила, с одной стороны, значительные инновационные процессы, которые, в свою очередь, стали обеспечивать значительное повышение уровня жизни населения, но одновременно, одновременно глобализация стала вызывать серьезные проблемы, связанные с экономическим неравенством, с социальным расслоением людей и стран. С другой стороны, если посмотреть на другие направления, которые сейчас явно стали проявляться, например, автоматизация технологических процессов, наличие значительной сети или сетей интернет, значительных интернет-технологий. С одной стороны, это стало влиять на расширение предпринимательства, но если вы поговорите с предпринимателями, с представителями компаний, то одновременно вот этот прорыв в интернет-связи снизил безопасность работы как компании, так и индивидуальных предпринимателей или отдельных вот, участников этих э, сетей, так? возрастает возможность учить, утечки информации, возрастает возможность взлома баз данных. С другой стороны, при повышении конкуренции э, страдает прибыль э, компании и многое-многое другое. Если рассмотреть проблему миграции населения, которая явно сейчас проявляется, то, с одной стороны, для некоторых это... А свобода передвижения – это расширение коммуникаций, расширение их возможностей культурного взаимодействия со странами, со специалистами. А для других – это возможность а, избежать те проблемы, с которыми они сталкиваются, убежать от военных действий, переехать в другую страну с более высоким уровнем жизни и при этом, и при этом бороться долгое время за равные права или за проявление, за установление прав или получение определенных прав меньшинств в отдельных странах. То есть вот те, у нас нет времени все это перечислять, потому что наша задача познакомиться с тем, как будет, как разработан инструментарий, как будет оцениваться сформированность глобальных компетенций. Главное нам с вами зафиксировать. Возрастающие проблемы должны решаться подрастающим поколением. Проблемы нарастают, и наши выпускники должны быть готовы, наше поколение, новое молодое поколение должно быть готово к решению этих социальных, социальных серьезных проблем. И, конечно, а для решения им требуются новые способности, способности сотрудничать. И мы с вами говорили не раз об этом. Способности решать сложные проблемы. И, конечно, у специалистов, которые...
которые занимаются проблемами образования, проблемами прогнозирования образования, встает серьезный вопрос. А можно ли научить этим новым способностям, да, способности использовать да, свои знания, умения, креативность, когнитивные умения? свои отношения, да, мобилизовать их для действий, реальных действий, для действий в современном мире. И, конечно, встает вопрос серьезный, а некоторые, ну, как бы сказать, ну, возможно, ревизия, возможно, пересмотра содержания образования. Ведь вы прекрасно знаете, коллеги, я думаю, что здесь присутствуют и представители общественно-вечерских дисциплин, да, а, можно выключить, да, а, не обязательно это все на вам расспрашивают, можно выключить, если есть проблемы с ним. Вот, а, говорит, а, они прекрасно помнят а, материалы про века, рекомендации ЮНЕСКО о а, а, педагогике мира, рекомендации о а, а, формировании вза, вза, взаимопонимания, сотрудничества, толерантности. Я даже вот где-то в 80-е годы принимала участие в одной из конференций ЮНЕСКО, на которой мы представляли отчет о России, о том, как эти рекомендации ЮНЕСКО отражаются в программах и учебниках в то время Советского Союза. Но ситуация резко меняется, поэтому мы с вами будем говорить о том, как система образования на эти вызовы реагирует и что делается в этом направлении что делается в этом направлении. Давайте посмотрим первый слайд. Он для вас знакомый. Да? Знакомый первый слайд. Мы с вами об этом уже не раз говорили, о новом взгляде на образование, о тех стандартах 21 века, которые были разработаны на рубеже тысячелетий, когда специалисты вне системы образования стали определять, а каковы возможные результаты и как изменить систему образования для того, чтобы были сформированы необходимые знания, да, именно система знаний и способность у выпускников школ использовать эти знания в различных ситуациях для решения проблем, какие компетенции необходимо формировать. И вот вы здесь, как видите, те компетенции, которые необходимы для решения глобальных проблем, мы останавливались с вами на том, что именно эти четыре здесь показаны. Компетенции необходимы для решения глобальных проблем. И критическое мышление, и умение работать в группе, и умение сотрудничать, да, вот умение общаться, умение креативно подходить к решению проблем. Многие личностные качества, и вот здесь явно прописаны социальная и культурная грамотность, как необходимое звено в решении глобальных проблем. Вот поскольку я начала со 101 то следует продолжить. Как только были сделаны первые разработки, Появилась очень важнейш, важная монография, она называлась вот ДЭСИКов сокращение, определение и отбор а, компетенции, теоретические концептуальные основы а, формирования ключевых компетенций. Этот документ вышел а, под а, эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, а, и он положил начало фор, а, вот, а, работ в мире по формированию и по оценке глобальных компетенций. Давайте вспомним, в чем же основные были позиции. Ну, в ключевых компетенциях почти 20 лет тому назад было определено, что главными областями являются три. Это действовать автономно с фокусом на персональную идентификацию, относительную автономию, да? использование а вот интерактивно различные средства с фокусом на взаимодействие с миром с помощью различных средств. И третье – это функционировать в социально-гетерогенных группах с фокусом на взаимодействие с различными группами людей. Если более подробно посмотреть, то мы здесь с вами видим, 
А первое направление связано с защитой прав человека, с а, а, защитой его интересов, с проявлением чувства ответственности, с назнанием ограничений в любых потребностях, да, а, а, и вот понимание взаимоотношений, связано с планированием реализации жизненных планов, Масштаб, действовать масштабно в глобальных перспективах, так было задействовано направление, и оно сейчас, безусловно, пересекается с тем, что мы будем дальше говорить. Нам важно с вами а вот, а, пере, а, переложить мостик того, что было разработано 20 лет тому назад, и что сейчас воплощается в измерении. Использовать интерактивно различные средства у нас с вами пересекалось в использовании языка да, интерактивно, использовании символов, текстов, знаний, информации, технологий. И мы видим, что вот в этом направлении та организация, которая закладывала вот эти концептуальные рамки, организовала исследование ПИЗа. В исследовании ПИЗа мы с вами видим оценка, вот эти, оценка математической, естественно, научной и грамотности читательской грамотности. Здесь мы уже начали использовать и тексты, и символы, и технологии, особенно при переходе на компьютерные платформы. И Александр Юрьевич сегодня с вами а, пока, показывал и работал а, с заданиями интерактивными, при, оценивающими, а, естественно, научную грамотность. То есть это направление достаточно эффективно стало внедряться в исследование ФИСа с 2000 года, с первого цикла самого исследования. А вот а, третье направление – функционировать в социальных гетерогенных группах, устанавливать хорошие взаимоотношения, сотрудничать, разрешать конфликты, постепенно стало вводиться а, в исследовании ПИЗа, а, начиная с 2003 года. Да? И вот а, одним из таких а, важных циклов, который представил это направление, это был 2015 год, и направление, которое получило название – а решение проблем в сотрудничестве. Но это были только первые шаги, поэтому надо понимать, что же делать дальше. Если рассмотреть ключевые, важнейшие характеристики ключевых компетенций, то надо отметить следующее. Уже на этапе создания вот этого направления было четко отмечено, что основой является, конечно, критическое мышление, все, что связано с критическим мышлением, да? с а, обобщенным таким интегральным подходом к обучению, с рефлексией на каждых этапах а, системы обучения. Поэтому вот этот фокус, который был определен 20 лет, и сейчас удерживается в международном исследовании ПИЗа и первой реализации, реализации а, инструментария, системы оценки в области формирования а, вот этих компетенций решать проблемы а, и взаимодействовать в глобальном масштабе, мы с вами видели направление действовать глобально, да, в больших масштабах, что в настоящем цикле 2018 года будет реализовываться в направлении глобальные компетенции. Давайте же посмотрим, в чем а, вот эти основные подходы проявляются, подходы к оценке глобальных компетенций. Ну, первое, конечно, необходимо сразу же представить а, вот а, эту модель стандартов, которые заданы были Организацией экономического сотрудничества и развития в перспективе а, результатов, которые должны освоить или продемонстрировать выпускники образовательных систем всего мира к 2000-2030 году. И здесь мы с вами видим а, а, вот пересечение да, а, систему, систему такую а, знаний, умения, отношений, ценностей. Я хотела, конечно, показать вам, как это а вот э, можно проинтерпретировать непосредственно глобальным компетенциям. Но что мы понимаем под системой знаний? Конечно, для решения глобальных проблем, для того, чтобы были сформированы глобальные компетенции, необходимы как предметные знания в разных областях, так и межпредметные знания, взаимодействия э, между разными 
разными предметами, вот, например, если мы говорим о глобальных проблемах, они рассматриваются не только на уровне, ну, в рамках естествознания, биологии, физики и химии, но на межпредметном уровне. Ну и ряд практических знаний, необходимых для принятия каких-то решений. Если мы рассматриваем систему умений предмет, то здесь и предметные умения, которые формируются непосредственно в рамках предмета, и метакогнитивные а, умения, которые а, уже сформированы в качестве и демонстрируются при переносе на другие области. И видите, это формулировки авторов концепции а, оценки глобальных компетенций. И социальные, и эмоциональные умения, и физические, и практические умения. Но мне кажется, для нас представляет большой интерес то определение компетенций, которые, зада, которые задаются в рамках данного направления. Компетенции как способность, глобальные компетенции как способность мобилизовать знания, умения, отношения и ценности да, наряду с рефлексивным подходом к процессу обучения и все это обеспечивающее возможность взаимодействовать в мире с отдельными людьми, с группами людей, с населением, со странами и действовать, активно действовать в мире, понимая ситуацию, умея решать различные проблемы. Давайте познакомимся с конкретными вопросами, которые были поставлены перед исследованием ПИЗа. А потом, исходя из этих вопросов, перейдем к разработке. Смотрим, каковы особенности этого инструментария и как они связаны с теми ключевыми политическими вопросами, потому что перед нами именно политические вопросы. И первый вопрос гласит о следующем. Насколько выпускники школы готовы жить и работать в обществе, в котором проявляется межкультурное разнообразие в условиях глобализации? И это первый вопрос. И на этот вопрос должны ответить результаты, безусловно, и тестирования, и анкетирования учащихся. Как учащиеся воспринимают новости глобального характера? Понимают ли, критически анализируют ли глобальные проблемы и проблемы взаимодействия культур? Как они воспринимают? Насколько они готовы воспринимать эти новости или новую информацию глобального характера? Какие подходы к образованию в области разнообразия культур, взаимодействия культур и глобализации используются в школе? То есть тот вопрос, а возможно ли этому научить? Если, как я вам говорила, по рекомендациям ЮНЕСКО 1974 года, страны включили в программы и учебники проблематику, но насколько эффективна та система глобального образования, система межкультурного образования, экологического образования, дает ли она необходимый результат. Какие подходы используются в школе при обучении детей, представителей разных культур? Как формируются глобальные компетенции в этих условиях, когда в одном классе, например, обучаются дети разных национальностей, представители разных культур? Что делает школа, как работает учитель, реализуется. Какие подходы используются при организации этой совместной работы? Ну и более часто, конечно, вопрос, как школа справляется с проблемами гендерных различий и стереотипов. Здесь мы выходим как бы за пределы межкультурных взаимодействий, но мы говорим о гендерных различиях, о различии полов, о различии в жизни, функционировании, в отношениях, связанных с гендерными особенностями человечества. Ну и дальше проблемы стереотипов, как они формируются, что является причиной и как преодолевать стереотипы. Видите, какой большой блок, да? какой большой блок политических вопросов был задан в исследовании ПИЗа для того, чтобы... Политики, экономисты, мир получил бы ответы и основания для принятия решений, в каком направлении развивать системы образования. И появляется 
как я вам сказала, направление глобальной компетенции и определение глобальных компетенций как способность эффективно действовать, индивидуально или в группе в различных ситуациях. И вот мы уже с вами видим, само определение включает и заинтересованность, и осведомленность о глобальных тенденциях развития, и управление собственным поведением, действия глобально, да, решение конфликтов, разрешение, и открытость к новому и эмоциональному восприятию. Вот на первых порах, собравшись эксперты, определили глобальные компетенции, как вот некоторый конструкт, который включает все эти направления. И дальше уже более конкретно, шаг за шагом, было определено понятие, которое вошло в концепцию уже сейчас, последний документ исследования ПИЗа. Глобальная компетенция – это способность критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального и межкультурного взаимодействия. Коллеги, обратите внимание, уже пошла операционализация понятия. Ну, первая способность, да, критически рассматривать, критически значит Основным направлением является критическое мышление. И об этом мы с вами говорили еще с 2000 года, в той концепции ДЕСИКа, как критическое мышление в основе формирования новой шкалы. С разных точек зрения, учитывая разные особенности. И здесь вам проблема глобального характера их знания. Значит, для того, чтобы рассматривать, нужно это знать и проблемы межкультурного взаимодействия. Осознавать – это первое, такая большая а, знаниевая компонента, да, и а, фокус, как действовать с этой системой знаний. Второе направление – это осознание, понимание того, что культурные, религиозные, и любые различия, политические, расовые, оказывают серьезное влияние на восприятие суждений взгляда людей, на наши собственные. Также взгляд. То есть мы формируемся, мы меняем свои отношения, меняем точки зрения под влиянием различных, различных а, факторов. И это означает, что мы должны быть а, гибки и воспринимать то окружение, в котором мы находимся, и критически к нему относиться. Ну и последнее, вступать в открытые, уважительные, эффективные взаимодействия с разными людьми. На основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству. И мы здесь с вами четко видим проявление ценностей человеческих, фундаментальных ценностей. Дальше операционализация у нас с вами переходит а, уже в три направления, которые закладывают новую шкалу. И если вы помните... На наших вебинарах при рассмотрении читательской грамотности, математической, естественно, научной грамотности мы с вами рисовали модель, мы показывали, из каких компонентов состоит да, измерение математической грамотности, естественно, научной грамотности или читательской грамотности. То говоря о модели глобальных компетенций, мы выделяем три главных компонента. Если в центре знания и понимания, и мы уже с вами говорили, это осознание и понимание глобальных проблем и межкультурных различий взаимопонимания, умения, связанные с аналитическим и критическим мышлением, и здесь операционализация дальше идет до рассмотрения способности взаимодействовать уважительно, сообразно, эффективно. И за каждым из этих понятий стоят измерения. Способность сочувствовать, переживать. Здесь входят отношения, это чувство. И гибкость, гибкость системы восприятия, гибкость отношений, гибкость всего того, что, с чем сталкивается человек. Ну и если отдельно посмотреть на систему отношений, то это открытость представителям иных культур, уважение других культур и культурных различий, широта взглядов, и, безусловно, ответственность. Но фундаментом, уважаемый коллеги, фундаментом всей этой модели являются общечеловеческие ценности, фундаментальные ценности. Человеческое достоинство, 
и культурное разнообразие. Это основа развития человеческой цивилизации. И посмотрите, коллеги, как а, разработчики, разработчики, я пытаюсь перевести на следующий слайд, коллеги, да, потому что там очень интересный пример, на а, котором, смотрите, пример иллюстрирующий, а, вот а, как та модель может работать в ситуации реальной жизни. Смотрите, как она представлена. Я где-то зачитаю, прокомментирую. Это пример из концептуальной рамки глобальных компетенций. Ученик увидел, ученик в школе. Ну, мы ведь рассматриваем 
15-летних детей, да, ученик увидел, что одного из его одноклассников не принимают в игры, обзывают, дразнят, иногда физически как-то вот его обижают. Вот. И вы прекрасно знаете, это очень серьезное явление. Оно, у нас на русском языке даже нет соответствующей термина, но он в мире называется это явление буллинг. Да? И только потому, что он одет не в те одежды, в которые одеты большинство детей класса. Да? И этот ученик, он знает, что мальчик из бедной семьи, что его отец потерял работу, так как закрылась местная фабрика, остановилась производство. И он предпринимает действия для защиты своего одноклассника. Его решение действовать обусловлено его пониманием того, что человеческое достоинство является фундаментальной ценностью. И он проявляет чувство сочувствия мальчику и свое, проявляет чувство своего, свои чувства ответственности за всех тех, которые находятся в не таком поведении, то есть в положении, в худшем положении по сравнению с ним. То есть проявляет систему ошейников и защищает на власти. Он начинает действовать на основе вот этого всего осознания, да, Действует против воли, он принимает решения на основе своих знаний, понимания экономической ситуации семьи одноклассников. Использует свои умения, лингвистические, коммуникативные, с целью убедить одноклассников, убедить обидчиков, прекратить издеваться над своим одноклассником. И таким образом, вот это эффективное поведение, которое связано с формированностью у этого ученика глобальных компетенций, ситуация, проявляющаяся в ситуации буллинга, конечно, требует сформированности различных сторон глобальных компетенций. Вот мне очень понравился этот пример. Не говорим о чем-то далеком, о каких-то глобальных проблемах. Мы вводим ситуацию обычную, ситуацию каждодневную, которая проявляется в в школе почти каждый день, почти в каждом классе, почти в каждой школе. Ну вот после такого введения, связанного непосредственно с общими подходами, да, перейдем к инструментарию для оценки глобальных компетенций. Надо сказать, что поскольку э, инструментарий новый, да, инструментарий новый, он закрыт. И у нас даже в документе, который был разработан Лестером, нет ни одного примера задач. Поэтому мы с вами будем говорить о некоторых моделях, о некоторых подходах. Но это не значит, что они не существуют, они реально существуют, они опробированы. Правда, в англоязычных странах. И ситуация с этим направлением, она неоднозначна, потому что не все страны согласились принимать участие. И вот здесь стоит... стоит Назвать две страны, которые бойкотировали это направление. Это Соединенные Штаты и Великобритания. По какой причине, мне трудно сказать. Но эти две страны не принимают участие в направлении глобальной компетенции. России принимают участие. Для России проблема этнических взаимодействий, межкультурных взаимодействий. Для страны многонациональны. Эти проблемы очень важны. И поэтому... А рассмотрение всей системы обучения направлено на, сформи... на формирование глобальных компетенций для нашей страны, для нашей страны является приоритетом. Ну вот давайте поговорим о шкале. А, апробация показала, что шкала глобальных компетенций выстраивается на трех направлениях. Первое – это знание и понимание глобальных проблем. Второе направление – знание и понимание межкультурных взаимодействий. И третье направление – аналитическое и критическое мышление. Апробация да, и использование математических моделей, моделей современной теории тестирования позволило доказать, что все эти три направления могут использоваться в пересчете на единую шкалу. Поэтому введена шкала. Тысячебальная шкала глобальных компетенций со средним значением 
500 и со стандартным отклонением 100. И определены уже предварительные уровни сформированности глобальной компетенции. Они связаны, безусловно, с отражением сложности проблемы, с глубиной понимания и уровнем сформированности критического мышления. Вот так будет устроена шкала. Конкретизация шкалы, детальное описание шкалы будет дано уже, конечно, после получения результатов стран, которые участвуют в международном исследовании ПИЗа-2018. Давайте посмотрим, что же в заданиях будет являться содержательной основой. Да, мы говорили о том, что есть содержание, да, содержание. Сейчас я хочу перейти умение, да, и задание. И вот содержание, любое задание, особенности задания, ну, мы привыкли из единого экзамена, да, и вот а, по нашим вебинарам, по нашим презентациям, которые мы вам демонстрировали раньше, любое задание всегда характеризуется некоторым содержанием, некоторым контекстом и некоторыми когнитивными процессами, то есть процессами, Работы с тем материалом, который был задан. Да? Поэтому вот это мы с вами сейчас и посмотрим. Что является содержательной основой? Содержательной основой, коллеги, является два направления. Это осознание и понимание глобальных проблем. Да? И здесь вы видите среди глобальных проблем такие важные проблемы, как изменение климата, миграция, бедность, гендерные различия и многие другие, да? понимание взаимосвязи между проблемами, системами и тенденциями. Второе направление – это знаниевое, да, содержательное. Это межкультурные различия и взаимопонимание. И здесь, конечно, знание особенностей своей собственной культуры, чужих культур – Осознание сходства и различия различных культур, да, и понимание иной точки зрения. Обратите внимание, мы специально выделили со знаком, а, со слицательным знаком в скобках, но не обязательно принятие. Мы не должны принимать точку зрения, если мы считаем ее другой, неприемлемой для нас. Но мы должны постараться понять эту точку зрения, да, осознать факторы, которые влияют на выбор, той или иной точки зрения. Если мы с вами сейчас рассматриваем когнитивную составляющую, да, умения, связанные с аналитическим и критическим мышлением, то мы с вами видим. Здесь выделяется логика, системность, последовательность, способность интерпретировать. И здесь смысла текста, да, пересекается что-то с читательской грамотностью. Устанавливать связи, проявлять противоречия. В этом, конечно, появляются умения, связанные с аналитическим мышлением. А критическое мышление требует оценки значимости, обоснованности, надежности текста источника, утверждения с позиции внутренней целости, непротиворечивости объективным данным или опытом, осознания собственной системы исходных допущений, понимания обусловленности взглядов. Все эти с разных сторон мы будем рассматривать предложенные ситуации, проявлять различные умения при решении проблем. Как будет обустроено, коллеги, задание? Ну, как всегда, как во всех заданиях типа ПИЗы, будет предложены некоторые ситуации. Да? И к этой ситуации будут даны задания с выбором ответа, да, для оценки, как правило, для оценки знаний и понимания проблем. Именно задание с выбором ответа, с выбором одного или нескольких ответов, очень хорошо работают для этого направления. Без него невозможно. Да, невозможно дальше перейти к рассмотрению оценочных суждений и так далее. И вот на, именно на оценку сформированности критического мышления да, будет направлено задание с открытыми ответами. Аналитическое мышление, вот эти все когнитивные процессы с ним связаны, в большей степени будут задействованы при выполнении заданий с выбором ответа. А дальше, коллеги, давайте мы с вами посмотрим, в рамках каких сюжетов, в виде каких 
видов деятельности. Какие виды деятельности мы предлагать будем учащимся в когнитивной составляющей? Я вот, мы с вами говорили, что вот эта система глобальных компетенций в оценке она будет реализовываться через когнитивные тесты и через анкетирование учащихся. Давайте посмотрим. Да? И вот здесь вы уже видите два, две модели. Это тематическое исследование и анализ проблемных ситуаций и происшествий. В англоговорящей литературе первое исследование обозначено как кейс-стади, да? как проведение исследования по определенной тематике, в результате которого учащиеся должны продемонстрировать способность выявлять да, определенные факты, информацию, да, способность интегрировать эту информацию, способность проявить свои предметные знания, да, оценить аргументы и многое-многое другое. То есть оценивается понимание учащимися, знание и понимание через тематические исследования, и в большей степени здесь проявляются задания Используются задания с выбором ответа. Второе направление – анализ проблемных ситуаций да, и происшествий носит вот англоязычных да, вот, э, источника критический инцидент, критические происшествия, да, critical incident. И, как правило, это связано с межкультурным взаимодействием и критическим мышлением. Учащимся Предлагается какая-то история, которая с кем-то произошла. Произошла где-то, да? И, как правило, учащимся предлагается проинтерпретировать эту ситуацию, исходя из понимания культурных особенностей вот той местности, тех людей, которые вовлечены в, это, в описание этой истории. Да? И предлагается критически осмыслить эту ситуацию. Посмотрите, как важен вот этот, эта модель для оценки глобальной компетенции. Что дает это? Особенно в международных исследованиях. Первое – деконструализация. Вам не нужно влезать в контекст. Да? Понятен, понятен всем, потому что он, он описан. Да? И второе – то, что нет единственного правильного ответа здесь. Здесь могут быть даны те или иные, любые, любые ответы на, на эти вопросы. И поэтому нет правильного объяснения событий. Ученик может при высказывании открытого суждения его высказать и обосновать свою точку зрения. Ну вот для примера, коллеги, я приведу вам некоторые темы сюжетов, Ситуации, которые будут предложены учащимся при выполнении когнитивного теста. Ну, например, тема языковая политика. Да? Будет рассматриваться политика некоторых стран в определении языка обучения в школе. Да? Вот очень интересная тема, так она называется, мы все родом из Африки. А учащимся будет предложено рассмотрение научного отчета об исследовании ДНК который говорит о происхождении человечества. Разведка нефтяных месторождений. Ну, наверное, вот а вы это понимаете, что, наверное, это как раз раз, рассмотрение проблемных ситуаций. Где-то в какой-то местности происходит разведка нефтяных месторождений и принимается решение о том, что вот здесь будут построены да, нефтяные, а, нефтяные компании будут... А, а, то есть придут сюда для того, чтобы организовать добычу нефти и сильно повлияют на окружающую среду. Детский труд, кризис поколений. У нас детский труд – это уже глобальная проблема, это тематическое исследование. Кризис поколений, конечно, это глобальная проблема. Олимпийская команда беженцев. Ну, это, естественно, некоторые, некоторые происшествия. Прибрежное шоссе, когда где-то в какой-то какой местности – рядом с курортом, да, будут построены специальные еще дороги, а там проживает большое количество аборигенов, 
как это повлияет на жизнь людей. Урок иностранного языка, изучение культурных особенностей стран, индустрия ананасов, этичная одежда, пять дней за чертой бедности. Значит, если плотина на реке, вот тоже интересная тема, да, строится плотина, как она повлияет на жизнь людей? Это уже, конечно, проблемная ситуация, но пять дней за чертой бедности – это проблема бедности. Видите, как представлены, представлены темы, которыми столкнутся наши дети. Или единственный сюжет о стереотипах, повышение уровня моря, подключение к интернету, посещение школ и многое-многое-многое другое. Видите, я только несколько вам привела примеров для того, чтобы показать то разнообразие ситуаций, с которыми столкнутся наши школьники, отвечая на вопросы исследований ПИЗа через несколько вот, недель. Ну а для того, чтобы вы познакомились с типом вопросов, я привела несколько примеров, связанных с вот, вопросами в области критического рассмотрения глобальных проблем и проблем межкультурного взаимодействия. Тут рассматривается, да, проводится некоторое тематическое исследование, и в качестве вопросов могут быть следующие. Как связаны определенные действия с развитием глобальных проблем? Да? Действия компаний, действия стран, действия вообще вот в связи с решением этих проблем. Да? Какие позитивные и негативные последствия описанных действий могут быть, то есть описать предлагается. Или на основе таблицы посмотреть, является ли ситуация, которая описана примерами негативных или позитивных последствий. И обратите внимание, следующий вопрос по поводу долгосрочной или краткосрочной меры. То есть все направлено на решение проблем, на выявление причин и на понимание причин и на выявление последствий принятия решений. Примеры вопросов, связанных с межкультурным взаимодействием, с влиянием различий на суждения взгляда людей, в большей степени связаны с рассмотрением фактов и на понимание того, дают они возможность объяснить поведение людей или высказанные, высказанные суждения. Могут ли какие-то факты побудить изменить свои действия, объясняют ли они причины поведения, могут ли факты или ответы на вопросы, приведенные ниже, помочь проверить утверждение и многое-многое другое. Это связано с пониманием, с рассмотрением того, как Различные факторы влияют на осуждение людей, на их поведение. Ну а вот сейчас, уважаемые коллеги, мы рассмотрим серию вопросов из анкет, да, которые нам дают возможность а, ответить на вопросы, а как школы обеспечивают, как школы обеспечивают вот, а, формирование глобальных компетенций. И как я вам говорила, мы с вами рассматривали эти направления. Здесь для нас очень важным является следующее. Первое – это уровень осведомленности наших учащихся о глобальных проблемах. Будет две серии вопросов. Вопросы задаются учащимся и вопросы задаются от школы. От учащихся предполагается получить ответ на вопросы. Да? Насколько они знакомы? со следующими проблемами. То есть через ответы а, им задают серию, видите, глобальных проблем, и вы здесь видите изменения климата и глобальное потепление, глобальные проблемы, связанные со здоровьем, миграция людей, а международные конфликты, голод, недоедание, причины бедности, равноправие мужчин и женщин в разных частях мира. И Какие предлагаются им ответы? Я никогда не слышала об этом. Я слышал об этом, но не смог бы объяснить, что это такое. Я что-то знаю об этом, могу объяснить это в общих словах, и мне известно об этом, я могу достаточно хорошо это объяснить. То есть вводится надежная шкала осведомленности о глобальных проблемах. 
И эта шкала выстраивается не на отдельном, не на отдельной какой-то проблеме. Отдельно каждый будет, конечно, анализировать. Знают они об этом или не знают. Но в целом осведомленность о глобальных проблемах будет а, формироваться как системная шкала. А вот второй вопрос, он непосредственно уже будет задаваться администрации школы, возможности изучения глобальных проблем. Входит ли в программу обучения учащихся девятых классов изучение следующего, да, примите во внимание федеральный, региональный стандарт или решение образовательной организации, включить, например, какой-то предмет, какой-то специальный курс, и они должны вот сказать да или нет. И практически вы же видите полное пере, повторение тех проблем, которые были адресованы в начале учащихся. И, конечно, как вывод будет, дети знают, и школа предоставляет возможность. Или дети не знают, и школа не предоставляет возможность. Или дети не знают, не уверены а, в своих знаниях, но школа предоставляет возможность. Значит, что-то не так в организации учебного процесса в организации формирования. То есть исследование ПИЗа пытается дать нам ответить на вопросы, как может осуществляться изучение глобальных проблем и какие есть направления, возможны, возможно, совершенствование учебного процесса. Давайте дальше познакомимся с теми вопросами, которые также будут задаваться учащимся в связи с возможностью тоже овладения глобальными компетенциями. Но здесь не в плане а, знаниевого компонента, да, а в плане овладения вот, компетенциями, в плане владения действиями. Я изучаю взаимосвязь экономики разных стран. На уроках я изучаю то, что, как преодолеть конфликты с другими людьми. Да. Я изучаю разные культуры, на уроках мы читаем. Видите, да деятельность, читаем гарантии. Газеты, следим за новостями в интернете или все вместе смотрим новости. Мои преподаватели часто просят меня высказать свое мнение о международных новостях. Видите, как вот выстра... выстроена шкала овладения этими глобальными компетенциями. Здесь есть и знаниевый компонент, а вспомните определение компетенций. Да? Это способность мобилизовать знания, и мы видим вот здесь способность возможность использовать, он изучает. Дальше он на уроках читает, и он на уроках высказывает свое мнение о международных новостях. В течение учебного года он участвует в мероприятиях, посвященных многообразию культур. Он участвует в обсуждении событий, происходящих в мире во время дискуссии на уроках. На уроках анализирует мировые проблемы вместе с одноклассниками в небольших группах. То есть он вовлечен в коммуникацию. Коммуникация людей разных, разных может быть, отношений, разных точек зрения. Он изучает, как люди из разных культур могут иметь разные взгляды на некоторые вопросы. И он учится, как общаться с людьми из разных Культур. Здесь изучение не в плане овладения знаниями, но и знаниями компонент, безусловно, он учится, как общаться, как разрешать конфликты. То есть оценивается и формируется шкала сформированности глобальных компетенций. Давайте дальше пройдем а, по а, анкете для учащихся. Вот целый блок а, самооценки. Да? Как вы считаете, насколько легко было бы для вас самостоятельно справиться со следующими задачами? Удается некоторые конкретные ситуации объяснить, как выбросы углекислого газа влияют на глобальные изменения климата. Да? То есть оценивается его рефлексия, его самооценка, насколько он это освоил, насколько он может объяснить. Видите, я не могу это сделать. Мне пришлось бы приложить усилия, чтобы сделать это самостоятельно. Я могу это сделать с небольшим усилием, и я могу это сделать абсолютно легко. Да? Дальше установить связь между ценами. Но вот видите, конкретно ситуацию дают. Ценами на, текстиль, на текстильные изделия, условия труда в странах производителя. Да? Видите, какая интересная проблема производства здесь касается. Обсудить различные причины, по которым люди становятся беженцами. Мы не говорим о миграции, да, предположим, или 
а вот а, проблемам действительно, которые возникают. Но мы вот даем им реальную ситуацию. Объяснить, почему некоторые страны страдают от глобального изменения климата больше, чем другие, да? Объяснить, как экономический кризис в отдельных странах влияет на мировую экономику. Ну и обсудить последствия экономического развития на окружающую среду. Как, а, насколько выпускник школы, 15-летний а, выпускник, да, 15-летний юноша или девушка, вступают в жизнь, некоторые профессиональные, некоторые продолжают образование, и насколько они вот, а, имеют, а, и умеют и а, обладают а, этими способностями. Дальше рассмотрим. Ну а, конечно, для того, чтобы а, вот, войти в мир глобальных компетенций взаимодействия, нужно знание языков, и, конечно, этот аспект обязательно рассматривать. С одной стороны, на каких языках вы а, разговариваете дома, да? Следующее, а, а, сколько языков вы изучаете, изучаете, какие языки вы изучаете в школе, да? И есть ли возможность у вас общения с представителями других культур, в семье, в образовательной организации, по соседству, в кругу своих друзей? То есть общаются ли наши дети вот с представителями, есть ли непосредственный у них контакт? Да? Дальше серия вопросов связана уже со шкалой интересов, со шкалой открытости к новому, со, шка со шкалами мотивации. Да? Ну и первое – это насколько вот хорошо каждый из утверждений описывает вас. Да? Похоже на меня, не похоже, в какой степени, да, вот, или мало похоже, или очень похоже, шкала не так. Да? Ну и вот такие предлагают ситуации. Я хочу изучать, как люди живут в других странах. Я хочу больше узнать о мировых религиях. Меня интересует, как видят мир люди, принадлежащие к различным культурам. Мне интересно узнать о традициях людей о других культур. Коллеги, вот а, нап такое направление как бы, эффективных результатов да, обучения, а, их система отношений впервые вводилась в оценки естественно, научной грамотности. И что было самое интересное по результатам исследования 2006 года? Мы обнаружили, что вот а интерес к изучению многих таких общих проблем да, проявляет небольшое количество детей во многих странах, не более четверо. Это обычно дети, которым просто интересно учиться, и они готовы изучать по любому учебнику, одаренные, как правило, дети, любознательные. Но большинство детей тогда а, были заданы вопросы, непосредственно связаны с естествознанием. Там, возможно, были, и, э, насколько интересно вам было узнать о глобальном потеплении, да, о экологических проблемах серьезных, связанных, может быть, даже э, с э, э, миграцией населения, но ну, этими проблемами. Но большинство детей проявляли интерес непосредственно к тем проблемам, которые касаются их лично. Проблемам наркотиков, проблемам здоровья. Да, проблемам табакокурения или еще каким-то. То есть общий вывод, который был сделан по результатам такого вопроса большого количества детей, заключался в следующем, что если мы хотим достучаться до детей, да, мы должны так организовать учебный процесс, чтобы их заинтересовать на, и начинать с проблем близким, значимым для детей, и потом шаг за шагом развивать их интерес к расширению системы знаний, расширению их, в общем-то, способности решать разные проблемы. Это очень интересно. Посмотрим, какие мы с вами получим результаты в области открытости и интереса к изучению. Ну, вот следующий проблем тоже касается самооценки, и он касается уже системы отношений, системы ценностей. Насколько я уважаю людей другой культуры, похожи на меня да, или нет. Как я отношусь а, к людям, а, с, а, естественно, то есть я отношусь ко всем людям с уважением, независимо 
от особенностей культуры, даются некоторые высказывания, характеризующие личность. И ученик должен согласиться или не согласиться, насколько это похоже на него. Я ценю мнение людей из других культур, я уважаю ценности людей из других культур. Надо сказать, что результаты апробации показали, что, в общем-то, здесь достаточно большие различия, и они зависят от системы обучения, от особенностей стран. И вот для нас представляет большой интерес, какие результаты мы получим у детей нашей многонациональной страны. А здесь тоже самооценка, но она в другом плане, насколько э, наши выпускники чувствуют себя э, причастными к судьбе мира, как я чувствую себя гражданином мира, насколько они уверены в том, что они могут влиять, да? вот, влиять на то, что в мире делается. Я думаю, что мои действия могут повлиять на людей в других странах. И это очень важно, осознание того, то и ты может, можешь быть услышан, и твой голос может повлиять, и твое сочувствие тому, что произошло в Кемерово, и твое сочувствие ближайшему да, однокласснику, которого обижают в классе, может повлиять на то, что изменится шаг за шагом, изменится ситуация вокруг нас. И забота о состоянии мировой окружения. Вот. Я... Желаю всем творческих успехов, желаю вам, конечно, и здоровья, и понимания того, о той важности работы, которую мы с вами проводим, и понимания того, что вот что бы мы с вами ни делали, а исследование ПИЗа дает нам столько возможностей для того, чтобы осознать свое место в мире, осознать, насколько мы сильны осознать наши сильные а, позитивные стороны и одновременно увидеть те риски, с которым сталкивается система образования, готовя наше подрастающее поколение к очень непростой жизни в этом непростом мире. И пос события последних лет нам с вами это показывают. Поэтому, коллеги, желаю вам терпения, желаю вам Успехов. Желаю вам энергетических запасов для того, чтобы все то, чем, что мы делаем, мы смогли бы эффективно реализовать на благо нашей страны, на благо наши, нашего Отечества. Еще раз творческих успехов, всего вам самого наилучшего и до свидания, уважаемые коллеги.